హాయ్ అండి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం ఒక వర్గ సమీకరణాన్ని వర్గమును పూర్తి చేయడం ద్వారా ఎలా సాధించాలో తెలుసుకుందాం ఈ వర్గ సమీకరణ సాధించడానికి మనకు చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి కారణాంక విభజన ద్వారా చేయడం రెండవది సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకోండి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి హోల్ బై టూ ఏ ఆ సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని మూడవది గ్రాఫ్ ద్వారా సాధించడం రేఖాచిత్రం ద్వారా తరువాత ఇది వర్గమును పూర్తి చేయడం ద్వారా వర్గమును పూర్తి చేయడం అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ రూపంలోకి తీసుకొచ్చి సాధించడం ఇదిగోండి ఇది ఇది ఏ స్క్వేర్ రెండవ పదాన్ని మైనస్ టూ ఏబిగా రాసుకో బిని కనిపెడతాం మనం సో ఆ బిని కనిపెట్టి దాన్ని ఇరవై పలు యాడ్ చేస్తూ వస్తుంది సో దీనికోసం మనకి రెండు సూత్రాలు అవసరం అవుతాయి మొదటి సూత్రం చూడండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈ విస్తరణను మనం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా గుర్తు మార్చుదాం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ని ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్గా మనం రాసుకోవచ్చు లెక్కలోకి వెళ్దాం ఇచ్చిన వర్గ సమీకరణాన్ని రాసుకుందాం ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇందులో దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో రాసుకోవాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కానీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి ఫైవ్తో ప్రతి పదాన్ని గుణిద్దాం ఓకే ప్రతి పదాన్ని గుణించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ టూ జెడ్ టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో చూసారు ఇక్కడ ఇది దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో రాస్తాం ఫైవ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇది టూ ఏబి రూపంలో రాసుకోవాలి టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి ఇది బి ఎలా అయింది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క గుణకం ముప్పై కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ టూతో ఇక్కడ ఉన్న ఏతో చూసారా టూతో ఇక్కడ ఉన్న ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ గుణకంతో డివైడ్ చేసినట్లయితే భాగించినట్లయితే మనకు కావలసిన బి వస్తుంది ఓకే థర్టీ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ మనకి త్రీ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి వరకు వచ్చాం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఇరువైపులా ఇది బి అనుకున్నాం కాబట్టి బి స్క్వేర్ని యాడ్ చేయాలి అనగా త్రీ స్క్వేర్ నైన్ని యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్లో ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనగా త్రీ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఈ మైనస్ టెన్ యాజ్ డేజ్గా రాసుకుంటాం ఇక్కడ త్రీ స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి మనకు కావాల్సిన సర్వ సమీకరణం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఇదిగో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి ఏ బదులుగా ఫైవ్ ఎక్స్ బి బదులుగా త్రీ ఉంది దీన్ని ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి రాద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో సో ఏ బదులుగా ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ బి బదులుగా త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఈ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ లాగా రాస్తాం ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్లో నైన్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చేటప్పటికి దాని ఆర్హెచ్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోయి నైన్టీన్ అవుతుంది ఎల్హెచ్ఎస్లో ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ ఉండిపోతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ ఇక్కడ మనం స్క్వేర్ పోగొట్టాలంటే ఇరవైపులా వర్గమూలం స్క్వేర్ రూట్ చేరుస్తాం చేర్చినట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ రూట్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది సో స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆవర్ నైన్టీన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ చూడండి ఇక్కడ టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆర్హెచ్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోతే త్రీ ప్లస్ నైన్టీన్ లేదా ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్టీన్ తీసుకుంటే త్రీ మైనస్ నైన్టీన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ నైన్టీన్ బై ఫైవ్ లేదా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ నైన్టీన్ బై ఫైవ్ ఇదండి సో ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ నాలుగైదు సార్లు వీడియో వాచ్ చేయండి అర్థమవుతుంది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చాలా వీడియోస్ పెడుతూనే ఉంటాను తెలుగులో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ